বেজেলেস ফোন বা স্মার্টফোনে ফুল ভিউ এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরা স্লাইড পপ আপ ক্যামেরা নচ ভি শেপ ইউ শেপ সহ আরও বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি তবে এর কোনোটাই আলটিমেট সলিউশন না এক্ষেত্রে নতুন একটি উদ্ভাবন হচ্ছে পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে যা নচের পরিবর্তে ফুল স্ক্রিন ডিসপ্লেতে সাইডে জুড়ে দেওয়া একটি গর্তের মতো যেখানে সেট করা হয়েছে মূল ফ্রন্ট ক্যামেরাটিকে আর এই প্রযুক্তিকে সবার আগে নিয়ে এসেছে যারা এর মাঝে অনর ভিউ টোয়েন্টি অন্যতম তবে এ ফোনটি যে শুধুই পাঁচ হোল ক্যামেরা দিয়েই চমক দেখিয়েছে তা কিন্তু না এ ফোনটিতে আছে কিরিনের ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর নাইন এবং আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা আজকের পুরো ভিডিও জুড়ে আলোচনা করব অনর ভিউ টোয়েন্টি নিয়ে তো কেমন হলো স্ক্রিনে গর্তযুক্ত ডিসপ্লে ফোন বা পাঁচ হোল ডিসপ্লে এ ফোনটি জানতে আজকের পুরো ভিডিওটি দেখতে হবে চমৎকার এই ফোনটি আমাদেরকে প্রোভাইড করেছে সেলটেক বিডি বসুন্ধরা সিটি লেভেল ফাইভে তাদের সব তাদের কাছে এই ফোনটি পাবেন বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকায় সেলটেক বিডি সম্পর্কে বিস্তারিত সব কিছু ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া হলো আর ফোনের দাম যেহেতু কমে ও বাড়ে তাই দাম সম্পর্কে আপ টু ডেট থাকতে তাদের ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম তরল প্রযুক্তির ইউটিউব চ্যানেলে বক্সে মূল ফোনটির পাশাপাশি থাকবে সিম ইজেক্টর পিন ইউজার ম্যানুয়েল ইউএসবি টাইপ সি চার্জার কেবল এবং একটি চার্জার অ্যাডপ্টার এবং একটি ট্রান্সপারেন্ট ব্যাক কাভার রয়েছে যা প্রিমিয়াম না হলেও অনর ভিউ টোয়েন্টিকে দেবে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রোটেকশন এবং থাকছে একটি হেডফোন বক্স থেকে এই ফোনটিকে দেখতে চমৎকার লাগছিল ফোনটি ডিসপ্লের দিকে তাকালে প্রথমেই মনে হবে শুধুমাত্র একটি স্ক্রিন হাতে নিয়ে আছি এর মূল কারণ ফোনটির স্ক্রিনের একেবারে বাম পাশে থাকা একেবারেই ছোট্ট একটি পাঞ্চ হোল আর এ হোলের মাঝে ক্যামেরা সেট করা হয়েছে কোনো ধরনের নচ নেই তাই এক্সপিরিয়েন্স করছিলাম প্রথমবারের মতো প্রায় ফুল ভিউ এক্সপিরিয়েন্স বিশেষ করে কিছু কিছু ওয়ালপেপার আছে যা সেট করে স্ক্রিন অন করলে মনে হবে ডিসপ্লেতে তো কিছুই নেই আর ডিসপ্লে চারপাশে চিন ও বেজেলের পরিমাণ একেবারেই কম যার কারণে যে কোনো মিডিয়া এক্সপিরিয়েন্সে অন্যরকম একটা অনুভূতি পাওয়া যাচ্ছিল যেহেতু ফুল ভিউ এক্সপিরিয়েন্সে একটা বড় বাধা হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরা কোথায় সেট করা হবে তাই বলা যায় আপাতত একটা সলিউশন হতে যাচ্ছে এই পাঁচ হোল ডিসপ্লে সিস্টেম তবে ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা যা যে কোনো ধরনের নজকে করবে বোল্ড আউট তবে এর আগ পর্যন্ত বেস্ট সলিউশন হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে পাঁচ হোল ডিসপ্লেটিকে ডিসপ্লেটি আইপিএস প্যানেল তবে একটা বিষয় খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে হোলের চারোপাশে শ্যাডো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছিল আর ফোনটির নিচের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন ব্ল্যাক কালারের শ্যাডো যাকে বলা যায় ডিসপ্লে ব্লিডিং মূলত অ্যাভারেজ প্যানেলের ডিসপ্লেতে এই ব্লিডিং চোখে পড়ে যা এর আগে আমরা পোকো অ্যাপ ফোনের পেয়েছিলাম সো বলা যায় আইপিএস প্যানেলটি নট বেস্ট বাট ভালোই বলা চলে আর ডিসপ্লের ওপরের দিকে থাকছে একেবারেই ছোট্ট একটি নোটিফিকেশন লাইট যা দেখা যেতেও কষ্ট হবে এবং পাশে থাকছে ছোট্ট একটি ফ্রন্ট ইয়ারপিস ফোনটির ওপরের দিকে থাকছে আইআর ব্লাস্টার সেকেন্ডারি মাইক এবং অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট সেন্সর তবে ভালো লাগার বিষয় হলো এ বাজেটে ওয়ান প্লাস সহ অন্য অন্য কোম্পানি যখন হেডফোন জ্যাক রিমুভ করে দিচ্ছে তখন অনর ভিউ টোয়েন্টিতে থাকছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাক যা আসলে অবাক করার মতো এবং চমৎকার যার কারণে অনর অবশ্যই ধন্যবাদের প্রাপ্য ফোনটির ডান পাশে থাকছে ভলিউম আপ ডাউন বাটন যার প্লেসমেন্টটা পারফেক্ট জায়গায় ছিল এবং খসখসি স্টাইলে পাওয়ার অন অফ বাটন যার কারণে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রথম থেকেই ভলিউম আপ ডাউন বাটন ও লক বাটনে চোখ বন্ধ করেই পার্থক্য করে দেওয়া যায় ফোনটির নিচের দিকে থাকছে দুটি অ্যান্টিনা লাইনের মাঝে ইউএসবি টাইপ সি এর চার্জিং পোর্ট মেইন মাইক্রোফোন ও স্পিকার গ্রিল স্পিকার দিয়ে সাউন্ডের কথা বললে মোটামুটি লাউড ছিল সাউন্ড তবে এতটাও প্রিমিয়াম না আর ফোনটির বাম পাশে থাকছে সিম ট্রে যেখানে আপনি দুটি সিম একসাথে ব্যবহার করতে পারবেন এক্সটার্নাল মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন না ফোনটির পিছনের দিকে থাকছে দুটি ক্যামেরা যার একটি ক্যামেরা বাম অন্য ক্যামেরাটি থেকে একটু বড় ও মোটা এবং থাকছে ফ্ল্যাশ লাইট ক্যামেরা ও ফ্ল্যাশ লাইটের পাশে লেখা আছে এআই ভিশন অ্যান্ড নিচেই থাকছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যা খুব ভালো পরিমাণে ফাস্ট জাস্ট টাচ অ্যান্ড আনলক দ্য ফোন এবং এই ফোনটিতে রয়েছে ফেস আনলকের সুবিধা যা দিনের বেলায় খুব ভালো পরিমাণে কাজ করলেও লো লাইটে একটু স্লো কাজ করছিল আর ফোনটির পিছনের দিকে থাকছে অনরের ব্র্যান্ডিং ফোনটির ব্যাকবডি গ্লাস এবং সাইড অ্যালমোনিয়াম দিয়ে বানানো যা অনেক সুন্দর এবং এর ফিনিশিংও চমৎকার উইদাউট লাইটে নর্মাল লাগলেও লাইটের ভিশেপের মতো রিফ্লেক্ট করে যার কারণে ব্যাক প্যানেলটাকে প্রিমিয়াম মনে হচ্ছিল 
তবে এর ব্যাগটা প্রচন্ড পরিমাণে স্লিপারি যাদের হাত ঘামায় তাদের জন্য একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আর ফোনটির পিছনে যে গ্লাস বডি ব্যবহার করা হয়েছে তা কর্নিং করিলে গ্লাস তবে কোন ভার্সন তা ক্লিয়ার না ফোনটি ওজন মাত্র একশো গ্রাম এবং নাইন এম এম থিক আর ফোনটির স্ক্রিন টু বডি এশিও এইটি তাই ফোনটি এক হাতে ব্যবহার করা যাচ্ছিল খুব ভালোভাবে তবে ব্যাক ক্যামার ছাড়া ব্যবহার করতে গেলে সবচেয়ে বড় অসুবিধায় পড়বেন আঙুলের ছাপের কারণে বন্ধুরা আপনারা কি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি জলদি জলদি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে চেপে রাখুন ফোনটিতে পাচ্ছেন ছয় দশমিক চার ইঞ্চির আইপিএস এল সিডির ফুল এইচ ডি প্লাসের ডিসপ্লে যার পিপিআই থ্রি নাইনটি এইট ডিসপ্লেটি পাঁচ হোল হলেও যাদের এই পাঁচ হোল ডিসপ্লে পছন্দ না তারা ইচ্ছে করলে ডিসপ্লে সেটিংসে গিয়ে এটা রিমুভ করতে পারবেন এবং ডিসপ্লেতে যে লেখাগুলো আছে তা আপনার ইচ্ছা মতো ছোট ও বড় করে নিতে পারবেন এছাড়াও আইওয়ার মোডে ডিসপ্লেটিতে তারকালে আরামদায়ক ফিল পাওয়া যাচ্ছিল আর ডিসপ্লে টেম্পারেচার মোডে নর্মাল কালার সেট করা যায় যা ভালো পরিমাণে ব্রাইট তবে ভিভিড কালারটা একটু ব্লু টাইপ হয় এখানে আপনি ইচ্ছে করলে ডিসপ্লে রেজলিউশন চেঞ্জ করে ফুল এইচ ডি প্লাস থেকে এইচ ডি প্লাস করে দিতে পারেন যাতে ব্যাটারি ব্যাক আপ তুলনামূলকভাবে ভালো পাবেন ওভারঅল ডিফল্ট মোডে ডিসপ্লেটি কালার অ্যাকুরেট ও ভাইব্রেন্ট এবং ডিসপ্লেটি যথেষ্ট পরিমাণে শার্প তাই মিডিয়া ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স চমৎকার ছিল আর পাঁচ হল হওয়ায় সবচেয়ে বড় সুবিধা পেয়েছি মিডিয়া অ্যান্ড গেমিং এক্সপিরিয়েন্সে ইউটিউবে ফুল ভিউ এক্সপিরিয়েন্সে দারুণ একটা ফিল পাবেন পার্সোনালি আমি এখানে যখন ভিডিওগুলো দেখছিলাম তখন কোনো অবস্ট্রাকল চোখে পড়েনি কিছু কিছু অ্যাপসে হোল কাটা পড়লেও ইউটিউব ভিডিও প্লেতে হোল সহ ভিডিও প্লে হচ্ছিল সো ওভারঅল ডিউরেবিলিটি দাম হিসেবে প্রিমিয়াম না হলেও ফোনটির পাঁচ হোল সিস্টেম কম পরিমাণে বেজেল ও চিনের কারণে ফোনটিকে প্রিমিয়াম মনে হবে আর ডিউরেবিলিটিতে কর্নিং গোল্ডে গ্লাস দেওয়ার কথা বলল ফোনটির সামনে ও পিছনে কোন কর্নিং গোল্ডে গ্লাস দেওয়া হয়েছে তা ক্লিয়ার না ফোনটির পিছনে রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট এইট অ্যাপারচারের সনি আইএমএক্স ফাইভ এইটটি সিক্স সেন্সরের আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা যার পিক্সেল সাইজ জিরো মাইক্রন যা কোয়াড বায়ার প্রযুক্তির সাহায্যে চারটি সাব পিক্সেল মিলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মাইক্রনের সেন্সর ক্রিয়েট করে যার কারণে লো লাইটের ছবিগুলো আরও বেটার হবে এবং সাথে থাকছে টি ও এফ থ্রি ডি স্টিরিও ক্যামেরা যা ডেপ সেন্সর হিসেবে কাজ করে এবং এর পিছনের ক্যামেরা আটচল্লিশ মেগাপিক্সেল এআই আল্ট্রা ক্লিয়ারিটি আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের মোড বারো মেগাপিক্সেলের মোড নাইন মেগাপিক্সেলের মোড এবং সেভেন মেগাপিক্সেলের মোডে ছবি তোলা যাচ্ছিল ডিলাইটে ভালো ছবি আসছিল তবে ফোনটির পিছনের ক্যামেরাতে আটচল্লিশ মেগাপিক্সেল দিলেও ডিটেলসে তেমন কোনো তারতম্য পায়নি এমনকি মাঝে মাঝে ছবিগুলো ডিটেলসও কমে যাচ্ছিল আর ক্যামেরা এআই মোডে ছবি তোলা যাচ্ছিল যা কালারফুল হলেও অনেক সময় স্মুথ করে ফেলছিল ছবিতে শার্পনেস মোটামুটি তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কালার টোন বেশি পরিমাণে ওয়ার্ম হয়ে যাচ্ছিল আবার কন্ট্রাস্ট ও ব্ল্যাক পয়েন্ট বেশি থাকায় অনেক ছবি কালচে লাগছিল এছাড়াও হাইলাইট ডিটেল দাম হিসেবে খুব একটা বলার মতো না তবে ভালো লাইটিংয়ের ব্যবহার করে ক্যামেরাতে খুব ভালো কোয়ালিটিফুল ছবি তোলা সম্ভব হচ্ছিল আর পোর্ট্রেট মোড নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট না সফটওয়্যার অপটিমাইজেশনের ব্যবহার করে ভবিষ্যতে এই সেন্সরের সাহায্যে খুব ভালো ছবি তোলা যেতে পারে ফোনটির পোর্ট্রেট মোডে তোলা ছবিগুলোর শ্যাডোর পরিমাণ খুব বেশি ছিল তবে এইচ ডিটেকশন পারফেক্ট ছিল এছাড়াও ফেসের ডিটেলসে কোনো ঝামেলা পায়নি আর রাতের ক্যামেরায় ব্রাইট ছবি পেলেও নয়েজ ছিল ছবিগুলোতে তবে এক্সট্রা স্মুথনেস ভাব নেই এছাড়াও রাতেও দূরের ছবিগুলো তো খুব ভালো পরিমাণেই ডিটেলস ধরে রাখছিল আর ফোনটিতে নাইট মোড রয়েছে নর্মালি নাইট মোড থেকে নর্মাল মোডে খুব একটা পার্থক্য পাওয়া যায় না তবে খুব অন্ধকারে একটু হলেও পার্থক্য পাওয়া যায় এছাড়াও ফোনটির পিছনে প্রো মোডে রয়েছে লাইট প্রিন্টিং এইচ ডি আর সহ আরও অনেকগুলো মোড আর ফোনটির সামনে পাচ্ছেন পঁচিশ মেগাপিক্সেলের সনি আইএমএক্স ফাইভ সেভেন্টি সিক্সের সেন্সর যা দিয়ে ডে লাইটে ও লো লাইটে খুব ভালো ভালো সেলফি আসছিল এছাড়াও ফোনটি দিয়ে ফোর কে থার্টি এফ পেসে শ্যুট করা যাচ্ছিল যাতে ইএস কাজ করবে না এবং যা আলটিমেটলি ভালো কোয়ালিটি ফুটেজ দিচ্ছিল 
এছাড়াও এতে সিক্সটি এফ পি এসে ফুল এইচ ডি মোডে শ্যুট করা যাচ্ছিল যাতে ইএস কাজ করছিল ভিডিওর কালার খুব ভালো ছিল আর সামনের ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করা যাচ্ছিল যেখানে ইএস ছিল আর এতে নাইন সিক্সটি এফ পি এসে সুপার স্লো মোশনে শ্যুট করা যাচ্ছিল আমরা এই মুহূর্তে টেস্ট করছি অনর ভি টোয়েন্টি আর সেলফি ক্যামেরা দিয়ে কেমন ভিডিও হয় তো দেখা যাচ্ছে যে আমার ফেসের কালার ফেসটা একেবারে ওয়াশ আউট করে ফেলছে মনে হচ্ছে বিউটি মুডে আছে তবে একটা জিনিস এখানে সুবিধা হচ্ছে ইআইএস থাকায় ভিডিও শেক করছিল না যে পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু চলে যাচ্ছে এটা হয়তো বা ব্লগিংয়ের জন্য একটা আইডিয়াল কোনো ক্যামেরা না বাট এখানে ইআইএস থাকায় এখানে খুব ভালো কোয়ালিটির সেলফিতে শ্যুট করা যাচ্ছিল ফোনটিতে সফটওয়্যার হিসেবে পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েড পাই আর ইউআই হিসেবে পাচ্ছেন ম্যাজিক ইউআই টু পার্সোনালি আমার হুয়া ওয়ের ইউআই যেমন কালার ওয়েজ ভালো লাগে না আর ম্যাজিক ইউআই কেউ সেম মনে হয়েছে একটু লেগি মনে হচ্ছিল তবে ফোনটির টাচ রেসপন্স ভালো কিছু কিছু ক্ষেত্রে থার্ড পার্টি অ্যাপস স্টার্টিংয়ের সময় অ্যানিমেশন আটকে যাচ্ছিল তবে এতটাও না একেবারে হালকা আর ইচ্ছে করলে আপনি ফোনটির মাঝে সেটিংস থেকে অ্যাপ ড্রয়ার কিংবা অ্যাপ ড্রয়ার ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবে অ্যাপসগুলো ওপেন করে দেখা যাক ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে হুয়াওয়ের ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর সেভেন ন্যানোমিটারের হাই সিলিকন কিডিন নাইন এইট জিরো আটটি কোর সমৃদ্ধ এই প্রসেসরটি দুইটি কোর টু পয়েন্ট সিক্স গিগাহার্সের এবং দুইটি কোর ওয়ান পয়েন্ট নাইন টু গিগাহার্সের মিড পারফরমেন্স সিপিও আর চারটি কোর ওয়ান পয়েন্ট এইট গিগাহার্সের পাওয়ার এফিসিয়েন্ট সিপিও যা একেবারে বর্তমানে যত প্রসেসর আছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রসেসর যার অন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোর দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশো চুরানব্বই এবং গিগ বেঞ্চ স্কোরে সিঙ্গেল করে তিন হাজার দুইশো একাশি এবং ডুয়াল করে ন হাজার পাঁচশো নয় স্কোর আসছিল ফোনটি দুটি ভার্সনে পাওয়া যাবে ছয় একশো আঠাশ এবং আট দুশো ছাপ্পান্ন জিবি আমরা ব্যবহার করছিলাম ফোনটির ছয় একশো আঠাশ জিবির ভার্সনটি যা রেগুলার ইউজে সুপার পারফরমেন্স দেবেই আর মাল্টিটাস্কিং সহ যে কোনো কাজে পাবেন অসাধারণ পারফরমেন্স আর এতে জিপিও হিসেবে থাকছে মালি জি সেভেন্টি সিক্স এমপি টেন আর জিপিও টার্বো টেকনোলজির সাথে থাকছে লিকুইড কুলিং সিস্টেম আর ফোনটি দিয়ে গেমিংয়ের কথা বলে এটা আমি টানা গেমস খেলেছি হিট হচ্ছিল না যে খুব টানা তবে হিট হলেও খুব দ্রুতই কুল হয়ে যাচ্ছিল পাবজি ফুল এইচ ডি গ্রাফিক্সে খেলেও কোনো প্রকার ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপ পাইনি এবং গ্রাফিক্স পেয়েছি চমৎকার আর গেমস খেলার সময় ব্যাটারিও খুব কম পরিমাণে যাচ্ছিল দুই ঘন্টা টানা গেমিংয়ের পর ফোনটি দিয়ে চার্জ দিয়েছে মাত্র থার্টি ফাইভ পারসেন্টের মতো এছাড়াও ফোনটিতে হাই গ্রাফিক্সে অ্যাসফাল নাইনের মতো গেমসগুলো খেলেছি যা চমৎকারভাবে স্মুথলি উইদাউট ল্যাগ চমৎকার গ্রাফিক্সে খেলা যাচ্ছিল আর ফোনটিতে চার হাজার এমএইচের ব্যাটারি আছে আর বক্সে দেওয়া চার্জারটি বাইশ ওয়াটের যা দিয়ে ফোনটি ফুল চার্জ নিতে সময় ছিল মাত্র এক ঘন্টা বিশ মিনিট অ্যান্ড দ্যাটস ট্রু টানা গেমিং ও ব্রাউজিং করেও ফোনটি সাত ঘন্টার মতো ব্যাক আপ দিচ্ছিল যেখানে ওয়াইফাই অন ছিল সবসময় আর ফোনটি নর্মাল ইউজে কম পক্ষে একদিনের মতো ব্যাক আপ পাবেন যা এ বাজেটের ফ্ল্যাগশিপ লেভেল ফোনের মধ্যে একটি বড় আকর্ষণ বলা চলে ফোনটি সম্পর্কে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ হাজার টাকার মাঝে এ ফোনটি যথেষ্ট প্রিমিয়াম ও ফ্ল্যাগশিপ পারফরমেন্স দেবে আপনাকে তবে ডিসপ্লে অ্যামোলেড হলে বেস্ট হতো আর ক্যামেরায় সফটওয়্যার আরও অপটিমাইজড হওয়া উচিত ছিল এ বাজেটে ওয়ান প্লাস সিক্স পাওয়া গেলেও পারফরমেন্সে ওয়ান প্লাস কিন্তু এ ফোনটি থেকে পিছিয়ে থাকে আপনার যদি গ্রেট ডিজাইন উইথ পাঁচ হোল ডিসপ্লে অ্যান্ড বেস্ট পারফরমেন্স প্রয়োজন হয় তাহলে এই ফোনটি আপনার কেনা উচিত আপনারা কি ভাবছেন ফোনটি সম্পর্কে এই ফোনটি কি ওয়ান প্লাস থেকে বেটার হবে আপনার মূল্যবান মন্তব্য কমেন্ট বক্সে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে জানাতে পারেন আর টেক বিষয়ক যে কোনো কিছু জানতে আমাদের গ্রুপ তো আছেই তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা এমন সব আকর্ষণীয় ভিডিও পেতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে তরল প্রযুক্তির পাশে থাকুন আর আমরাও থাকবো আপনাদের পাশে এমন এমন আরও অনেক আকর্ষণীয় ভিডিও নিয়ে তরল প্রযুক্তি প্রযুক্তি যেখানে পানির মতো সহজ